Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri. Dark'ın ikinci sezonundaki kaçırdığınız ayrıntılarla karşınızdayım. Uzun girişleri sevmediğimden direkt olaya gelelim. Konuşmaya devam etmeden önce sizleri uyarayım. Dark'ın ilk iki sezonunu izlememiş olanlar için bu videoda Sigmundus Spoilerus Est bulunmakta. Uyarımızı da yaptığımıza göre hadi başlayalım. Bir, Adam Alternate Martha'nın geleceğini biliyordu. İkinci sezonun sonunda bildiğiniz üzere başka bir dünyadan gelen Martha ile paralel evrenler olayına giriş yaptık. Orijinal Martha öldükten hemen sonra ortaya çıkan Alternate Martha elindeki garip aletle Jonas'ı alıp başka alemlere götürdü. Görünüşüne baktığımızda şu siyah beyaz silindirleri de düşününce bu aletin HG Tonehouse'un yaptığı zaman yolculuğu aletinin gelişmiş versiyonu gibi durduğunu söyleyebiliriz. Tabi güncelleme ile birlikte paralel evrenlere geçme özelliği eklenmiş versiyonu demek daha doğru olur. Kaçırmış olabileceğiniz noktaya gelirsek bu küremse aleti daha önce de gördük. 5. bölümde Adam'ın kendi genç haliyle uzun uzun konuştuğu sahnelerin birinde 1921 yılındaki tarikatın merkezindeki çizimlere yakından bakıyoruz. Bu çizimlerde şimdiye kadar gördüğümüz zaman yolculuğu makinelerinin tasarımları var. Bunlardan biri de Alternate Martha'nın kullandığı aletin çizimi. Bu çizimin Adam'ın elinde olması birçok ima barındırıyor. Birincisi Adam adamdır. Bu oyunda kendisi de dahil herkesin önündedir. İkincisi Adam'ın bu aletin çizimlerine sahip olması paralel evrenleri bildiğini gösteriyor. Onun Jonas olduğunu düşündüğümüzde bu zaten tamamen oturuyor. Çünkü Adam Jonas'sa Jonas'ın yaşayacağı şeyleri yaşamıştır. Bu da aynı Jonas gibi paralel evrenlere gittiğini bize gösteriyor. Çünkü zaten Jonas. Bu sebeple Alternate Martha'nın gelişinin Winden'daki döngüyü kıracağını düşünenler yanılıyor. Bu zaten oldu. Jonas'ın gelecek hali olan Adam bunları zaten yaşadı ki elinde paralel evrenlere gitmeyi sağlayan aletin tasarımı var. Alternate Martha'nın geleceğini ve kendi genç halini nükleer patlamadan hemen önce alıp paralel evrene götüreceğini biliyordu. Çünkü Adam şu an yaşıyor ve eğer Martha gelmeseydi Jonas ölecekti. Nükleer reaktör tam da Martha ve Jonas bu evreni terk ettikten sonra patladı. Adam bunun olacağını bilmeseydi yani böyle bir şey eski döngüde olmasaydı zaten Jonas bu patlamadan kurtulup da Adam olamazdı. Bunu netleştirdiğimize göre ikinci ayrıntıya geçelim. 2. Adam gerçekten de Jonas Birçok izleyici Adam'ın gerçekten Jonas olup olmadığını sorguluyor. Diziyi izlerken bunu ben de sorguluyordum. Bizi bu sorgulamaya iten şeylerin başında önüne gelenin bir diğerine ''Ich bin du'' demesi var. Herkes ben senim diye dolaşıyor. E gelecek olan bu ''Ich bin du'lardan biri elbette bizi şaşırtmaya yönelik olacak diye düşünüyoruz. Bu çok normal ve gelecek sezonlarda böyle bir twist yapabilirler. Bu yüzden Adam'ın yalan söylüyor olabileceği ihtimalini göz önüne almamız gerekiyordu. 1921 senesinde Francisca ve Magnus'un yaşlı hallerini görüyoruz. Jonas'ın da daha büyük halini birçok kez gördük. Ancak Bartosz ayrı bir mevzu. Şimdiye kadar Bartosz'un gelecek halini görmedik. Birçok izleyici Adam'ın Martha'yı da vurduğunu ele alarak Adam'ın belki de Bartosz olduğunu düşünüyor. İlk başta ben de bu fikre ihtimal veriyor olsam da artık Adam'ın Jonas olduğuna neredeyse eminim. Adam ve Jonas konusunda ikisinin de gerçekten aynı kişi olduğuna dair birçok kanıtımız var. Öncelikle bir önceki maddede saydığım şeyler var. Adam'ın orijinal Martha'yı vurduktan sonra nükleer reaktörün patlayacağını bildiği halde orayı terk etmesi Jonas'ın bir şekilde oradan kurtulacağından emin olduğunu gösteriyor. Tabii ki Stranger Jonas yani sakallı kapşonlu Jonas'ın var olduğunu bilmesi bu Jonas'ın orada ölmeyeceğine emin olması demektir ama bunun üstüne bir de Alternate Martha'daki paralel evrenlere geçişi sağlayan aletin çizimlerine sahip olması ikilinin gerçekten de aynı kişi olduğunu aşırı destekliyor. Bunlarla beraber Jonas'ta bulunan yara izlerinin Adam'da da bulunuyor olması yine güçlü bir destek. Sadece boynundaki kendir halat izinden bahsetmiyorum. Kaçırmış olabileceğiniz ayrıntı burada devreye giriyor. Adam'ın tüm vücudunda bulunan zaman yolculuğunun bir yönteminin aşırı kullanımı izlerinden bahsediyorum. Jonas'ta da aynı izler bulunuyor. Genç Jonas'ta değil, Stranger Jonas'ta. Bu izlerin Stranger Jonas'ta oluşmaya başladığını Martha ve Jonas'ın seks rüyasında görüyoruz. Uh, ah, uh. Evet yanlış duymadınız. O sesi dizinin soundtrackinden almadık. Kendi ağzımla yaptım. Neredeyse ayırt edilemezdi öyle değil mi? Neyse konumuza dönelim. Stranger Jonas'ın omzu ve sırtında Adam'ın tüm vücudunu kaplayan izlerin oluşmaya başladığını görüyoruz. Bunlar kesinlikle kesilme veya kırbaçlanma izleri değil. Bunlar Adam'da bulunan zaman yolculuğu yaraları. Hatta aynı izleri dizinin jeneriğinde de görüyoruz. Jonas ve Martha'nın seks sahnesini gördüğümüz jenerik görseline bakarsanız Jonas'ın omzundaki izleri görebilirsiniz. Bu tarz bir izin diğer karakterlerden herhangi birinde bulunmuyor olması Jonas'ın gerçekten de Adam olduğuna büyük bir ipucu oluyor. 3. 
Adam genç Jonas'a seslenmiyordu. Bu madde de yine Adam ve Jonas'ın aynı kişi olduklarını destekleyen bir başka ayrıntı barındırıyor. Adam'ın kendi genç halinin gözleri önünde Martha'yı öldürdüğü sahnede söyledikleri ilk bakışta çok anlamsız geliyor. Bana engel olabilirsin ya da onu kurtarmayı deneyebilirsin. Ne yapman gerektiğini kendin bulacaksın. Baya anlamsız öyle değil mi? Jonas'ın Martha'yı kurtarmak için zamanı yoktu ki. Adam bunu söyledikten saniyeler sonra kız öldü. Kaçırmış olabileceğiniz ayrıntı Adam'ın bunu genç Jonas'a söylemediği. Bu sözleri Jonas'ın gelecek haline yani Stranger Jonas'a söylüyor. Ne yapman gerektiğini kendin bulacaksın derken aynı gün o sıralarda Windon'da bulunan Stranger Jonas'ı kastediyor. Genç Jonas büyüyecek, Stranger Jonas olacak ve reaktörün patladığı gün Adam'ın sözlerinin aslında kendini kastettiğini anlayacak. Çünkü reaktörün patladığı gün Stranger Jonas'ın ikilemde kaldığını görüyoruz. Martha'yı kurtarmaya çalışıyor ama aynı zamanda Adam'ı da durdurmak istiyor. Bu sebeple Martha'yı kaçırıyor. Eğer sadece Martha'yı kurtarmaya çalışsaydı sığınakta onunla beraber durması yeterliydi. Bunun yerine ikisini de yapmaya çalıştı. Martha'yı güvenli kalsın diye sığınağı kilitledi ve evine geri dönüp Adam'ın gelmesini bekledi. Ancak Adam eve gelmeden önce genç Noah geldi ve Jonas'a Martha'dan bir mektup vererek onun evden ayrılmasını sağladı. Martha sığınaktan kaçtı, eve geldi ve Adam da durdurulamamış oldu. Yani Adam'ın söylediği şeye gelinmiş oldu. Bana engel olabilirsin ya da onu kurtarmayı deneyebilirsin. Jonas iki şeyi birden yapmaya çalıştığı için işi batırdı. Bu da yine Adam'ın Jonas olduğuna dair bir ipucu daha diyebiliriz. Kendisinin geçmişte neler yaptığını bildiği için Stranger Jonas'ın da neler yapacağını biliyordu. 4. Genç Noah ve Agnes 1920'li yıllardan değil. 1921'e yolculuk yapmamızın en güzel yanlarından biri Genç Noah ve Agnes ile tanışmamızdı. İzleyicilerin çoğu otomatik olarak bu insanların orijinal zaman çizgisinin bu yıllar olduğunu düşündü. Ama bunun tam tersini gösteren kanıtlarımız var. Haklarında bildiğimiz şeyler şunlar. Erna isimli biri bunlara bakıyormuş. Erna öyle yolunu kaybetmişlere hayır diyemeyen biriymiş ve Noah'a Noah adını veren kişi Adam'mış. Aileleri kim bunu bilmiyoruz. Kaçırmış olabileceğiniz şey ise 2020 yılında Noah Stranger Jonas'a mektup verirken yeni döngünün başlaması için bu döngünün kapanması gerektiğini söylüyor. Bunun olması için de Stranger Jonas'ın Bartosz, Magnus ve Francisca'yı kurtarması gerekiyormuş. Sonrasında da Noah ve Agnes'i kurtarması gerektiğini söylüyor. Bildiğimiz üzere Stranger Jonas zaman yolculuğu aletini kullanarak Magnus, Francisca ve Bartosz'u kullandı. Bu sebeple izleyicilerin düşüncesi şu şekilde oluyor. Stranger Jonas aleti bir kere daha kullanıp Agnes ve Noah'ı kurtaracak. Yalnız bu düşünce şeklinde bir sorun var. Agnes ve Noah'ın beraber oldukları zaman dilimi 1921. Jonas'taki zaman yolculuğu aleti ise 1921 senesine gidemiyor. Sadece ilk sezonda gördüğümüz 3 zaman dilimine gidebiliyor. Yani 1921 senesindeki Noah ve Agnes zaten kurtarılmış haldeler. Bu sebeple başka bir zaman diliminden buraya getirilmiş olmaları lazım. Hangi zaman diliminden olduklarını bilmiyoruz. Ya da ikinci sezon finaliyle birlikte acaba hangi dünyadan geliyorlar diye mi sormalıyız? Ayrıca onların kimin çocuğu olduğunu bilmiyoruz. Ama tanıdığımız kişilerin çocukları çıkması beklenir bir durum. Belki Jonas sadece Magnus ve Francisca'yı kurtararak zaten Agnes ve Noah'ı kurtarmıştır. Belki Magnus ve Francisca Noah ve Agnes'in ailesidir. Böyle bir şey olursa Allah Doppler ve Nielsen ailelerinin ağacını çıkarmak isteyen izleyicilerin yardımcısı olsun. Zaten ortalık karışık iyice yalama olur. Karışık aile ağaçları demişken 5. maddemize geçmenin vakti geldi. 5. Peter Doppler orijinal zaman diliminde değil. Doppler aile ağacı karışık zaten derken hiç şaka yapmıyordum. Yani ailenin zaman yolculuğu bakımından en normalmiş gibi görünen adamı bile başka bir zamandan geliyor. Peter hakkında ne biliyoruz ki zaten? Windon'a 1987 yılında geldiğini biliyoruz ki bu yıl Madsen kaybolduğunun ertesi yılına tekabül ediyor. Madsen kaçıran da direkt Peter'ın babası olduğu söylenen Helge. Yani Helge'nin oğlu olduğu söylendi ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Peter'ın annesi kim hiç söylenmediği gibi Helge'nin birinden çocuk yapmış olması ve onu yetiştirmiş olması biraz garip geliyor. Kadının adını hiç duymadığımız gibi aile fotoğraflarının dizildiği yerlerde fotoğrafı bile yok. Yani adamın annesi kim bilmediğimiz gibi babası da şaibeli. Bunun dışında bir terapist olduğunu, karmaşık bir cinsel hayatı olduğunu ve aile bağlarının kopuk olduğunu biliyoruz. Karmaşık bir cinsel hayatı var diyorum çünkü karısını trans bir bireyle aldatıyor ve penis sevdiği geçiyor. Ayrıca herifin çocukları var. Bununla beraber adamın karısı kendi kızının çocuğu. Karısıyla ilişkiye girmesi bile zaten ayrı karmaşık. Bir şekilde 2020 yılında Tonte ile birlikte Claudia için çalışmaya başladığını biliyoruz. Son olarak 2020'deki reaktör patlamasında sığınağa geldiğini gördük. 
1987'de Windon'a geldiğini söylüyor ama ondan önce neredeydi en ufak bir fikrimiz yok. Kaçırmış olabileceğiniz şey ise Peter'ın büyük ihtimalle 1921 ya da daha önceki bir zamandan geliyor olması. Adam'ın fotoğraflarla kurduğu aile ağaçlarında Peter'ın orijinal zaman dilimi için büyük bir ipucu bulunuyor. Adam'ın Sigmundus tapınağındaki fotoğraf albümünde Windon'daki ailelerin fertlerinin grup halinde toplandığını görüyoruz. Her fert en genç haliyle fotoğraflanmış. Doppler ailesini hemen görüyoruz. Sağ üstte. Ayrıca bir fotoğraf dışında ailede bulunan herkesin kimliğini hemen oturtabildiğimiz gibi bildiğimiz kadarıyla Peter Doppler'ın fotoğrafı yok. Helge sol üstte. Onun sağında genç Burnt ve Greta, onların altında 1980'lerdeki Charlotte, onun altında 2020 Elizabeth ve Francisca, son fotoğrafta ise uzun ince bir burna ve dar bir çeneye sahip sarı saçlı bir genç var. Bu genç Peter Doppler'a aşırı benziyor. İşin garipleştiği nokta ise şu, bu fotoğraf siyah beyaz. Adam'ın bu kocaman aile albümüne koyduğu fotoğraflarda siyah beyaz olanlar 1920'li yıllardan geliyor. Yani Peter'ın nereden geldiğini ve annesinin kimliğini bilmiyor oluşumuza bunu da eklediğimizde onun orijinal zamanının 1980'ler değil 1920'ler olduğunu görebiliyoruz. Helgen'in çocuğu olmayabilir yani. Hadi bakalım al buradan yak. Peter da Doppler ailesinden değilse Burnt dışında gerçekten Doppler olduğundan emin olduğumuz tek bir kişi kaldı mı? Ayrıca birinci sezonda Peter'ın sürekli dua eder gibi tekrar tekrar değiştirebileceğim şeyleri anlamam için güç, değiştiremeyeceklerimi anlamam için bilmem ne ver diye konuştuğunu görmüştük. Peter'ın orijinal zaman diliminin 1980'ler olmaması yeni bir sürü soru doğuruyor. Gerçek ailesi kim? Kim onun zamanda ileri gitmesini ve orada bir aile kurmasını falan sağladı? Kim onu Helge'nin yanına verdi ve bu benim oğlum de dedi? Noah mıydı? Ayrıca genç Peter Sigmundus'tan olabilir mi? Claudia ile çalışmaya başladığı zaman Sigmundus'u terk mi etmişti? Her neyse. Üçüncü sezonda genç Peter'ı görmek ve bu sorularımıza yanıt almaktan başka çaremiz yok. Eğer onun hikayesini üçüncü sezonda anlatırlarsa tabi. Bununla beraber bu videonun sonuna geldik. Daha birçok ayrıntı vardı ama yeterince önemli gördüklerim bunlardı. Dark incelemesi istiyorsunuz farkındayım ama ben zaman yolculuğu hakkında konuşmaya başladığım zaman susturulmam gerekiyor. En ilgili olduğum konu ne Buzva Ateş'in şarkısı ne de başka bir şey. Bir konuşmaya başlarsam saatlerce konuşacağım hem bana hem de dinleyenlere işkence olacak. Bir de zaman yolculuğunun bu versiyonunu anlamayan insanlar doluşacak yorumlara. Bu konu gördüğüm kadarıyla çoğu kişi tarafından anlaşılmayan bir konu. Bu yüzden en fazla böyle videolar yapmayı düşünüyorum bu dizi hakkında. En azından zaman yolculuğunun tüm ayrıntılarına girdiğim bir video gelene kadar. Yani kanalı açtığımdan beri aklımda böyle bir fikir var ama söylediğim gibi gözümde büyüyor. Neyse gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.